ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ദിനപത്രങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർത്തിരിക്കുന്നു വായനക്കാർ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് മുൻപുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയോളമാണ് പത്രവായനയിലുണ്ടായ വർധനവ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ലോക്കില്ലാതെ കുതിച്ചു വരികയാണ് പത്രവായന സമയക്കുറവ് ജീവിത തിരക്ക് ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതിക രംഗത്തെ വിപ്ലവാത്മകമായ പുരോഗതി തുടങ്ങിയവ പത്രം വായിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നമ്മെയൊക്കെ പിന്നോട്ട് വലിച്ചിരുന്നുവെന്നത് വസ്തുതയാണ് ആര് നിഷേധിച്ചാലും എന്നാൽ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് ദിനപത്രങ്ങളെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുകയാണ് വായനക്കാർ ലോക്ക്ഡൌണിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ പത്രവായനയിലുണ്ടായ വർധനവ് ഇരട്ടിയിലധികമാണ് ഈ അടച്ചുപൂട്ടിയ കാലത്ത് ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ സമയം പത്രം വായിക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യ പതിനാറ് ശതമാനത്തിൽ നിന്നും കുതിച്ചുയർന്നത് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലേക്കാണ് അതും ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ ജനങ്ങൾ ശരാശരി ഒരു മണിക്കൂർ ഇപ്പോൾ പത്രം വായിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്ക് ലോക്ക്ഡൌണിന് മുമ്പ് ഇത് മുപ്പത്തിയെട്ട് മിനിറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു അതായത് മുമ്പ് ചെലവഴിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടിയോളം സമയം ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ പത്രം വായനയ്ക്കായി കണ്ടെത്തുന്നുവെന്ന് അർത്ഥം വിപണിയിലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ അവാർഡ്സ് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ബ്രാൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ് നടത്തിയ സർവേയിലാണ് പത്രവായനയുടെ കരുത്ത് തെളിയിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായത് ലോക്ക്ഡൌണിൽ ജനങ്ങൾ പത്രം വായിക്കുന്നത് കൂടിയത് എന്തുകൊണ്ട് വളരെ ലളിതമായി കാരണങ്ങൾ പറയാം വിശ്വാസ്യതയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത് വിശ്വസിക്കാവുന്ന വാർത്തകൾ കൃത്യതയോടെ സമഗ്രമായി ലഭിക്കുന്നുവെന്നതാണ് വായനക്കാർക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും പത്രങ്ങളോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ബന്ധം ബലപ്പെടാൻ ഇടയാക്കിയത് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പത്രങ്ങൾ കോവിഡ് കാലത്ത് നൽകുന്ന സേവനങ്ങളെ പ്രകീർത്തിച്ചിരുന്നു വിശദവിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുവെന്നതാണ് മറ്റൊരു കാരണം ഓരോ ദിവസത്തെയും ഔദ്യോഗിക മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും അധികൃതരുടെ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇളവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അതും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ പത്രങ്ങളിലൂടെ കഴിയുന്നുവെന്നതാണ് വായനക്കാർക്ക് ആശ്വാസം പകരുന്നത് ടെലിവിഷനിലൂടെയും മറ്റും പൊതുകാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾക്കും പ്രാദേശിക വിവരങ്ങൾക്കും പത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ് വായനക്കാർക്ക് ആശ്രയം കോവിഡ് കാലത്ത് ജനങ്ങൾ പ്രതിദിനം ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ സമയം പത്രവായനയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റിലേറെ പത്രം വായിക്കുന്നവരുടെ ശതമാനം നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്നും എഴുപത്തിരണ്ടിലേക്ക് കുതിച്ചു കയറി എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന കണ്ടെത്തൽ മുപ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനവ് അതിലുമുപരി പത്രം പലയാവർത്തി വായിക്കുന്നവരുടെ തോതും ഗണ്യമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വാർത്തകളും വിശകലനങ്ങളും വളരെ സൂക്ഷ്മമായി വായിക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമായെന്നും ഒരു സർവേയെ അധികരിച്ച് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല പത്രം ഓടിച്ചു നോക്കി മടക്കി വയ്ക്കുന്ന ശൈലി ഇപ്പോൾ കാണാനേയില്ലെന്നാണ് സർവേയിലെ മറ്റൊരു കണ്ടെത്തൽ പത്രവും വായനക്കാരനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമായി എന്നതാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് സംഭവിച്ച ശുഭോദർക്കമായ ശൈലി തീർച്ചയായും പത്രം ജനജീവിതത്തിലെ അനിവാര്യമായ ഘടകമാണ് വിവരങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും വിശ്വസ്തമായ ഉറവിടമായി അത് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ എന്നെന്നും നിലനിൽക്കുമെന്നുറപ്പ് അതെ അക്ഷരങ്ങൾ അഗ്നിയാണ് അഗ്നി വെളിച്ചമാണ് വെളിച്ചമാണ് നമ്മെ നയിക്കുക ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെയും ഡിജിറ്റൽ സങ്കേതങ്ങളുടെയും തള്ളിക്കയറ്റത്തിൽ ഒന്നിടറിപ്പോയ ദിനപത്രങ്ങൾ ജനഹൃദയങ്ങളിൽ വീണ്ടും കുടിയേറിയിരിക്കുന്നു ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് അക്ഷരങ്ങളിലൂടെ അനുഭവിക്കുന്ന ആനന്ദത്തിന് പകരം വെക്കാൻ മറ്റെന്തുണ്ട് അഗ്നിയിൽ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുത്ത മാധ്യമധർമ്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശിലയാണ് ദിനപത്രങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്നും എക്കാലവും ദിനപത്രങ്ങൾ നീണാൽ വാഴട്ടെ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈനൂസ്